বাংলা লিংক বাংলার পথের আরেকটি ব্র্যান্ড নিউ এপিসোড আপনারা জানেন আমরা আছি ঝিনাইদহ জেলায় আজ প্রথমেই আপনাদের নিয়ে এসেছি ঝিনাইদহ শহরের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেসি কলেজে কলেজ দেখতে দেখতে জেনে নিন ঝিনাইদহে রয়েছে পঁয়তাল্লিশটি কলেজ দুশো সাতচল্লিশটি স্কুল এবং চুরাশিটি মাদ্রাসা এছাড়াও আছে একটি ক্যাডেট কলেজ ও একটি আইন কলেজ এই জেলায় শিক্ষার হার পঞ্চাশ শতাংশের অধিক প্রখ্যাত মোটরগাড়ি ব্যবসায়ী বাবু কেশবচন্দ্র পাল উনিশশো সালে দোতলা বাড়িসহ শূন্য দশমিক পাঁচ নয় শতক জমিদান করেন এবং সেখানেই গড়ে উঠেছে এই কেশবচন্দ্র কলেজ মানে কেসি কলেজ চলুন ঝিনাদহের পৌরসভা এলাকার মুরালিদহ গ্রাম থেকে ঘুরে আসি আমরা শুনেছি সেখানে একজন জমিদারের বাড়ি আছে যিনি কিনা নদীর মধ্যে বাদ দিয়ে স্ত্রীর জন্য তৈরি করেন এক অনন্য সুন্দর অট্টালিকা আপনারা জানেন তাজমহল তৈরি করা হয়েছিল যমুনা নদীতে বাঁধ দিয়ে দুবাইয়ের সেভেন স্টার হোটেল বুর্জে আরব তৈরি করা হয়েছে সাগরে বাঁধ দিয়ে আর জমিতে সেলিম চৌধুরীর বাড়ি তৈরি করেছেন ঝিনাইদহর নবগঙ্গা নদীতে বাঁধ দিয়ে আপনারা দেখছেন জমিদার সেলিম চৌধুরীর বাড়ি এই বাড়ি নিয়ে একটি কাহিনী আছে এক সুন্দরী হিন্দু মেয়ের প্রেমে পড়েন সেলিম তাকে বিয়ে করার কারণে তার পরিবার তাকে মেনে নেয় না ফলে গভীর রাতে সেলিম চৌধুরী নববিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন নবগঙ্গা নদীর এই জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় জায়গাটা তার খুব পছন্দ হয় এবং তিনি নদীতে বাঁধ দিয়ে প্রিয়তম স্ত্রীর জন্য তৈরি করেন এই বাড়িটি এখানেই তারা আমৃত্যু বসবাস করেছেন তার স্ত্রীর নাম ছিল মুরালি তাদের কোনো সন্তান ছিল না তার স্ত্রীর নামে বর্তমানে এই গ্রামটির নাম মুরারি দহ অপরূপ কারুকার্য খোঁজিত এই বাড়িটি তৎকালীন নির্মাণশৈলীর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন যার কিছুটা আপনারা দেখছেন সম্পূর্ণটা দেখতে আপনাদের আসতে হবে এখানে এই যে প্লাস্টারগুলো দেখছেন প্লাস্টারগুলো আজও চীনা মাটি টাইপের প্লাস্টার আমি আগে কখনো এই ধরনের প্লাস্টার দেখিনি অনেকটা মূর্তি যে ধরনের শ্বেত পাথর দিয়ে তৈরি করা হয় সেই ধরনের পুরা দেওয়ালটাই ওই ধরনের দারুণ ফিনিশিংয়ের একটা দেওয়াল আর এখানে আর একটা জিনিস আছে সুরমা আছে আপনারা জানেন সুরমা চোখে লাগাই সেই সুরমা নাকি এখানে পাওয়া যাবে আসে নামে আপনাদের এই যে কান্নিসগুলো দেখছেন এই কান্নিসগুলোর ভিতরে এই যে কালো যে জায়গাগুলো দেখছেন এগুলো সব সুরমা দিয়ে তৈরি করা আমার হাতে কিছু নাই এবার দেখেন সুরমা চোখে লাগানো সুরমা আঠারোশো বাইশ সালে পঁচাত্তর হাজার টাকা ব্যয়ে সাত বছর ধরে নির্মিত অনিন্দ সুন্দর এই বাড়িটি বর্তমানে ধ্বংসের পথে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগেই পারলে এসে দেখে যান জেনে দেয় সেলিম চৌধুরীর বাড়িটি এটা ঠিকঠাক করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি হ্যাঁ এটা নেওয়া হয়েছে তো ঠিকঠাক করেননি কেন এই দৃশ্যটা বাংলার চিরাচরিত দৃশ্য এই যে মাছ ধরা দেখছেন এখানে কিন্তু কোনো জেলেরা মাছ ধরছে না গ্রামের মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মাছ ধরছে বন্যার পানি নেমে গেছে পানি কমে গেছে আর এটা ধরছে মাছ এটা হচ্ছে মাছ ধরা থুরকুস স্পোক দিয়ে বানানো সাইকেলের স্পোক দিয়ে বানানো এটা হচ্ছে জুত এই আনন্দে যারা অংশগ্রহণ করেননি তারা ভাবতেও পারবেন না এখানে কি ধরনের আনন্দ হচ্ছে নারী পুরুষ ছেলে বুড়ো সবাই মিলে মাছ ধরা আহা হা কি আনন্দ শহরে আমরা পানিতে আনন্দ করতে ওয়াটার পার্কে যাই কিন্তু দেখুন এখানে ওরা আনন্দ করছে ফ্রি ফ্রি সাথে বোনাস হিসেবে পাচ্ছে মাছ ঝিনাইদহ 
ঝিনাদে এসে খুব ভালো লাগলো পাট এবার ঝিনাদেতে পাটের উৎপাদন হয়েছে বাম্পার বৈদেশিক মুদ্রা ও শিল্প উন্নয়নে অপরিসীম গুরুত্বের জন্য পাটকে বাংলাদেশের সোনালী আঁস বলা হতো এই আশির দশকেও পৃথিবীর মোট পাটের অর্ধেক এদেশে উৎপন্ন হতো যা থেকে রপ্তানি আয় হতো সত্তর শতাংশ সেসব এখন কাহিনী হতে চলেছে তারপরেও পৃথিবীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পাটটি জন্মে আমাদের দেশে ছয় হাত এটাকে এই দারুণ এই পাটকে এটা বলতেছে এটাও নাকি এক নম্বর পাট না খেতে এর থেকেও নাকি ভালো পাট জন্মে আমাদের দেশে বন্ধুরা এই যে সেতুটা দেখছেন এটা বিষয়খালী সেতু এই সেতুতেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল দিনটা ছিল পহেলা এপ্রিল উনিশশো একাত্তর যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বর্বর পাকিস্তানি সেনাদল জিনাইদহ দখলের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসতে থাকলে মুক্তিযোদ্ধারা বেগবতী নদীর এখানেই গতিরোধ করে যুদ্ধ পেতে যায় তিন ঘন্টা তুমুল যুদ্ধে হেরে গিয়ে ষোলো এপ্রিল আবারও বর্বর পাকিস্তানি সেনারা ঝিনাইদহ দখলের চেষ্টা চালালে মুক্তিযোদ্ধারা রুখে দাঁড়ায় সেদিনের যুদ্ধে শহীদ হন অকুত ভয় মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা সদর উদ্দিন দুখী মাহমুদ আব্দুল কুদ্দুস খলিলুর রহমান কাজী নাজির উদ্দিন শামসের আলী যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে সারা ঝিনাইদহে বাংলা লিঙ্ক বাংলার পথের বন্ধুরা আমরা এসে গেছি ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা থেকে দশ কিলোমিটার পূর্বে মালিয়াট ইউনিয়নের বেতুলি গ্রামে এখানে আছে এশিয়ার বৃহত্তম প্রাচীন বট গাছ এই বুড়ো বট গাছটি দুশো বছরেরও বেশি পুরনো এলাকার লোকেরা এটিকে সুইতলা মল্লিকপুরের বট গাছ নামে ডাকে এই জায়গাটির মালিক ছিলেন রায়গ্রামের যোদ্ধার নগেন সেনের স্ত্রী শৈলপালা তখন এই বট গাছের নিচে কালী পুজোর আসনে তিথি অনুযায়ী পাঠা বলি হতো আর এখন এটি পর্যটনের একটি দারুণ স্পট দেখুন বটবৃক্ষটি বর্তমানে এগারো একর জায়গা জুড়ে রয়েছে একের পর এক ঝুড়ি নামিয়ে বট গাছটি এই বিশাল আকার ধারণ করেছে বইয়ের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় এই বিস্তৃত বটবৃক্ষের দৃষ্টিনন্দন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পাখির কল কাকুরি মুখরিত শীতল পরিবেশ বিমুগ্ধ চিত্তকে বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত করে উনিশশো সালে বিবিসি এই বট গাছটা দেখিয়ে সারা বিশ্বে এই বট গাছটার পরিচিতি সরিয়ে দিয়েছিল আর আজ আমরা এই বট গাছটি দেখিয়ে আপনাদের মধ্যে আরেকবার ছড়িয়ে দিলাম ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে পর্যটকদের সুবিধার্থে উনিশশো নব্বই সালে একটি রেস্ট হাউসে তৈরি করা হয়েছে কিন্তু দুঃখের সাথে এও জানাচ্ছি রক্ষণাবেক্ষণের নামে এই বিশাল বট গাছের চারপাশে প্রাচীর দেয়া হয়েছে যা দেখে মনে হয় খাঁচায় বন্দি একটি বট গাছ বট গাছের শ্রীবৃদ্ধির নামে এর ভেতরের ফাঁকা জায়গায় যত্রতত্র গাছ লাগানো হয়েছে আর যার কারণে বট গাছের বিশালতা আর বোঝা যায় না অযত্ন অবহেলার ছাপ দৃশ্যমান তবু আসুন ঘুরে যান দেখে যান আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এই বুড়ো বট গাছটি এটি দেখতে আপনাদের আসতে হবে জিনেদাহের কালীগঞ্জ উপজেলা থেকে দশ কিলোমিটার পূর্বে মালিয়াট ইউনিয়নের বেতুরি গ্রামে বাংলার পথে বিরতির পর আবারও স্বাগতম বাংলা লিঙ্ক বাংলার পথে বন্ধুরা আমরা চলেছি ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার বাথানগাছি গ্রামে আর এখানে আপনাদেরকে পরিচয় করে দেব একজন সন্ন্যাসীর সাথে এই যে মাছ বিক্রি করছেন উনি আসলে একজন সন্ন্যাসী চড়ক জিনিসটা কি আপনি কি করেন আপনি সন্ন্যাসী ওই পূজায় ওই পূজায় কি হয় মানুষ কে বাদে বর্ষি দিয়ে কোথায় বাদে পিঠের মধ্যে কয়টা বর্ষি লাগায় দুটা বর্ষি তো ঝুলাই ফেলে এইভাবে ঢুকা দেয় বসি 
শুনলেন চরক পূজা সম্পর্কে অনেক কিছু তবে দেখাতে পারলাম না ভাবছি আগামী চৈত্র মাসে আপনাদেরকে দেখাবো হ্যাঁ আমরা চলেছি নলডাঙ্গা রাজবাড়ি দেখতে তো যেতে যেতে লিখে নিন আমাদেরকে যোগাযোগের ঠিকানা পরিচালক বাংলা লিংক বাংলার পথে পঁচিশ দিলু রোড নিউ স্কার্টন ঢাকা এক শূন্য 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 বাংলাদেশ এস এম এস করুন জিরো ওয়ান নাইন ডাবল ওয়ান সিক্স টু ফোর সেভেন থ্রি সিক্স আমি আবার বলছি জিরো ওয়ান নাইন ডাবল ওয়ান সিক্স টু ফোর সেভেন থ্রি সিক্স এই নম্বর ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দক্ষিণে বেগবতী নদীর তীরে নলডাঙ্গা ও পাশের গুঞ্জনগর গ্রাম দুটিতে ছিল বিখ্যাত নলডাঙ্গা রাজত্ব আমরা চলেছি সেই রাজার বাড়ি দেখতে সভ্যতা টিকে থাকে এমন কোনো কিছুর মধ্যে এই পুকুর বা দিঘেই পড়ে এখন যা মনে হচ্ছে নলডাঙ্গা রাজবাড়ির একটা ইটু এখন নেই কিন্তু রয়ে গেছে তার এই পুকুরটা দেখেন রাজবাড়ির পুকুরই দেখেন নলডাঙ্গা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিষ্ণুদাস হাজরা এখানে একসময় জোর বাংলা মহল রং মহল কালিকা দহ দ্বাদশ মন্দির সহ রাজবাড়ির অনেক স্থাপনা ও শান সাকর ছিল যা এখন সময়ের গর্বে হারিয়ে গেছে রাজা নেই রাজার আদর নেই দেখুন বন্ধুরা আমরা এখন আছি ঝিনাইদহ শহর থেকে পনেরো কিলোমিটার দক্ষিণে কালীগঞ্জ উপজেলায় কালীগঞ্জ একটি প্রাচীন জনপদ যার একটি সাক্ষী এই কালীবাড়ি অনেক অনেক দিন আগে এই চিত্রা নদীতে উড়িষ্যা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে হাজার মণি পাঁচশো মণি নৌকা আসতো মহাজনি নৌকা এবং তারা এই ঘাটে দাঁড়াতো এবং উড়িষ্যা থেকে কিছু উড়িয়া তখন এখানে আসতো তো তারা এখানে বসে গান বাজনা করতো এবং এক সময় তারা চিন্তা করলো যে এখানে একটা মন্দির তৈরি করলে কেমন হয় তারা তৈরি করলেন এই মন্দিরটি এই কালী মন্দিরটি সেই থেকে এই এলাকার নাম হয়ে গেল কালীগঞ্জ আপনারা অনেকে দেখে থাকবেন চিত্রা নদীর পাড়ে এই চলচ্চিত্রটি চিত্রা নদী পাড়ের চলচ্চিত্রে সেই চিত্রা নদী হচ্ছে এটা মাথা ভাঙা নদী থেকে জন্ম হয়ে ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর ও ঝিনাইদহ সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কালীগঞ্জ শহরের মাঝখান দিয়ে চিত্রা নদী যশোর জেলায় প্রবেশ করেছে ঝিনাইদহ জেলায় এই নদীর আয়তন দুশো তিরাশি হেক্টর দিস ইজ চিত্রা নদী দিল্লির সম্রাট শেরশা সুরি ষোলো শতকে সোনাগাঁও থেকে সিন্ধু অববাহিকা পর্যন্ত পনেরোশো ক্রোশ দীর্ঘ গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড তৈরি করে আপনারা দেখতেছেন গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড রাস্তাটি সোনাগাঁও থেকে বিক্রমপুর নবাবগঞ্জ মানিকগঞ্জ দিয়ে ফরিদপুর ঝিনাইদহ যশোর জয়পুর বারাসা দমদম আলিপুর হয়ে উড়িষ্যা চলে গেছে যার কিছুটা এখনও আছে এবং আপনারা দেখছেন শেরশা সুরের গ্র্যান্ড ট্র্যাং রোড আর সে আমলের গাছ কত বছর হবে চার পাঁচশো বছর হবে জিজ্ঞেস করুন ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে ঝিনাইদহের ঐতিহ্য অনেক পুরাতন এককালে এই অঞ্চল খান্দেশ্বরী চিনির জন্য বিশ্বখ্যাত ছিল তখন খেজুরের গুড় থেকে এই খান্দেশ্বরী চিনি তৈরি হতো যার স্বাদ গন্ধ ছিল মন মাতানো তারপরে উনিশশো সালে এখানে নেদারল্যান্ড সরকারের ঋণ সহায়তায় তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় তৈরি করা হয় এই মোবারকগঞ্জ চিনিকল এটিকে ঝিনাইদহের একমাত্র বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করতে পারেন দেখছেন ঝিনাইদহের মোবারকগঞ্জ চিনিকল ঝিনাইদহের উর্বর মাটি যেমন ফুলে ফসলে সুশোভিত তেমনিভাবে এই মাটিতে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য কৃতি বরেণ্য ব্যক্তিত্ব যাদের অনেকেই স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল তাদের মধ্যে লালন শাহ পাগলা কানাই কবি গোলাম মুস্তফা বীর শ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান বাঘা যতীন পাঞ্জু শাহ কালীপদ বসুর নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে আর আমরা এখন আপনাদের নিয়ে এসেছি ইতিহাস খ্যাত গাজি কালো চম্পাবতীর মাজারে গাজি কালো চম্পাবতীর মাজারটি ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের বারো বাজারে অবস্থিত 
এদের পরিচয় নিয়ে আছে নানান কিংবদন্তি জনশ্রুতি আছে বৈরাটনগরের শাসক দরবেশ শাহ সিকান্দারের পুত্র গাজী আর পশুপুত্র কালু গাজীর সাথে সাফাই নগরের মুকুট রাজার মেয়ে চম্পাবতীর দেখা হয় ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে তারা প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন কিন্তু বাদশাদের মুকুট রাজা এবং সেনাপতি দক্ষিণা রায়কে আদেশ দেন গাজী কালুকে শায়স্তা করতে কিন্তু সেনাপতি পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে গাজীর অনুসারী হয়ে যায় এরপরে গাজী তার অনুসারীদের নিয়ে বহু যুদ্ধ করে রাজা মুকুট রায়ের কাছ থেকে চম্পাবতীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে এদিকে গাজীর পিতা শাহ সিকেন্দার এই বিয়ে মেনে নিলেন না বাধ্য হয়ে গাজীর দরবেশ বেশে চম্পাবতী কালু ও দক্ষিণা রায়কে সাথে নিয়ে বাদা বনে মানে সুন্দরবনে চলে যান এবং ধর্ম প্রচার শুরু করেন গাজী কালুর মাজারে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের মানুষ মানত করে এই মাজারের সাথেই রয়েছে শ্রীরাম রাজার বেড় দিঘি এই বেড় দিঘির মাঝখানে ছিল মুকুট রাজার বাড়ি গাজী কালু চম্পাবতীর পুঁথি আসল পুঁথি এখন পুঁথি পাঠ হবে আপনারা একটু শোনেন আরে চম্পার বসনে গাজী কাপে থরে থরে কাপিয়া কাপিয়া কহে হইয়া কাতর জীবনের ওই আশা নাহি জানি মনে মনে না করি ভাবো না কিছু তাহারও কারণে দক্ষিণা রায়ের আমি নাহি রাখি ভয় কি কহিব প্রাণ প্রিয়া বিদরে হৃদয়ে এইখানে বলতিছে যে আমি যে দক্ষিণা রায়ের হাতে মরে যাব এতে আমার কোনো দুঃখ নেই তবে দুঃখ আমার এইটাই যে আমি তোমাকে হারাবো যেহেতু তোমার প্রতি আমার এমন একটা ভালোবাসা আন্তরিকতা জড়াই গেছে যে আমি কি তোমাকে ভুলে আমি শান্তি পাবো না বাংলা লিঙ্ক বাংলা পথের বন্ধুরা কেমন লাগছে আমাদের অনুষ্ঠান আমাদেরকে জানাবেন আমরা এই এপিসোডের প্রায় শেষে চলে এসেছি আর মনে আছে তো এই পর্বে আমরা কি কি দেখেছি বাংলা লিঙ্ক বাংলা পথের আগামী পর্ব থাকবে ঝিনাদহের দারুণ দারুণ লোকেশান দেখতে থাকুন আর আমাদেরকে বিদায় দিন ঝিনাদ এসে আপনাদেরকে এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় করে দেব যিনি একজন কবি আই মিন চারণ কবি তার নাম তার পদবি সে কি করে না করে তার জীবন আচরণ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাপারে তার নিজস্ব কিছু কথা বা তার চিন্তা চেতনা তিনি কবিতার মাধ্যমে পড়েন তার অনেক কবিতা আছে নাও আই এম প্রেজেন্টিং চারণ কবি মিস্টার ঝুমা আমি একজন পথচারী কবি সত্য কথায় কবি শিক্ষা দীক্ষায় জিরো তাই কৌতুকে হতে যাচ্ছে হিরো আমার নেই গুরু জনগণ দিয়ে কৌতুক করি সরু হালকা কয়টা দাড়ি আর অপর ঝিনেই দাহ বাড়ি ডাল ভাত রান্না করেই পেট পুড়িয়ে ঝাড়ি নাম হচ্ছে ঝুমা ব্যবসায় আমি কুমা আগে ব্যস্তাম জুইত গাড়িতে মেরে দিয়েছে গুইত হয়ে গেছে খুঁত যে করেছে অন্যায় ভেসে গেছে দু হাজার সালের বন্যায় যে করেছে দল পার্টি সেই জড়াছে খেজুরের পার্টি রাজনীতি মানে মারামারি ভালো কাজে ভাত খারাপ কাজে ঠাপ এটা কিছু খাবে না খেয়ে থাকবে না যারা হচ্ছে সিটার তারা এই দেশের বড় বড় লিডার যারা দিতে পারছে ঝাড়ি তার হচ্ছে চার পাঁচ তলা বাড়ি যারা করছে ক্লিক তারা পাচ্ছে দশ কেজি রিলিফে সিলিপ লিডারে লিডারে মিল সাধারণ পাবলিক জেনে শেনে খাচ্ছে কিল রাজনীতিতে আসলে এই ঢিল এদেশের লোক করে শুধু চালাকি বুঝবি তোরা এ জ্বালাকি এ দেশের লোক খাই ঘুষ আর ঘুষি তাই খেয়ে জনগণ হয় খুশি আকাশের যত তারা পুলিশি ভাইদের তত ধারা থানার কোর্ট এরা নেয় শুধু নট জমি জমা এমনই জম ভাই ভাইতে নিতে চায় না ঢাত কম ভাই ভাইতে করে মারামারি থানা কোর্ট বলে টাকা নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি আগে পিছাও আগে পিছাও বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পর আমরা বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছি ডেন ওই ছেলে বড় হলি বাপ মার কথা শুনবে কেন 
আমরা বাচ্চাদের হাতে তুলে দিচ্ছি ফিডার ওই ছেলে বড় হলি হয় হবে চিটার নাই হবে লিডার নাই হবে কেডার খাওয়াতে হবে মায়ের বুকে শাল দুধ ওই ছেলে শরীরে আসবে জুত খাবে না ঘোষ আর সুদ খাবে না হারাম জীবনে পাবে আরাম হবে না বেশি বেরাম খাবে না হিরো আর জিরো যাবে না রায় সবেটে কারণ মায়ের শাল দুধ আছে ওর পেটে র্যাপ মাই করে দেশে খ্যাপ র্যাপি রাইট সন্ত্রাসীদের সাথে করতেছে ফাইট সন্ত্রাসী হচ্ছে টাইট তাই সৈনিক র্যাপি রাইট ফকরার দিন সরকার এই দেশটা ফকফকা করে দেওয়ার দরকার ক্রিমিনাল গুলো ফকফকা মরবে বলিষ্ঠ কণ্ঠ সরকার সরবে আলটা মানব আইরিয়ে বেঁচে মামলা করবে আইরিয়েও মরবে আইরিয়ের পোকাও মরবে হে দেশবাসী খাসি একশো আশি আবার বলে ঝাঁকা নাকা ঝাঁকা নাকা দেহ দোলে না গরিবের দেহ কি পতাকবি খেয়ে দোলে দোলে না এ দেশে নেই শাসন সে দেশে আমি ঝুমা আর কি দেবো ভাষণ